Mirë se erdhë të dashurmish në këtë pjesë tjetër të Vila 24, ndodhem në studio me një profesor të nderuar, është profesor doktor Artan Fuga, është pedagog, filozof dhe antari i Akademisë së Shkenca. Dhe profesor mirë se erdhë të kënajsi, që u kam përbalë. Edhe për mua është kënajsi të vitë i gjej këtu. Dikur me leksione tu aja cilat në bunin të reflektonim dhe të ndërtonim skena të ndryshme në mundjen tonë. Do të flasim sot për një fenomen i cilje shumë i njërë, ka po thuaj se gati 20 vjetë që të gjithë tha rrugët të qojnë në Tiran. Kjo është dhe tema që kemi përzidhë për ditë në sotme, sepse është bërë rejnë një fenomen i tilë. Janë për shëtisur qytetet e vogla, zonat rurale, të gjithë sunojnë të vinë në Tiran. Por që fërë ndodhë, kë ndryshim demografik, le të themi, kjo dyndje demografike drejtë krye qytetit, që fërë ka silë? Ka silë kaos në krye qytetet. A është e mundur që krye qytetet ose qytetet tiranës të mbaj të gjitha, ose dyndjet, le të themi, të përmbaj të gjithë banorët që sunojnë të vinë dhe të ndërtoj njëtën e tyre, të zonjë vënd punë, të ndërtoj një banestër e janë zonat të tëra, cilat janë bushur dhe të imbushur me banor të ardhën nga qytetet e tjera. Si është kuj komunikim mes zonave urbane dhe rurale dhe procesi urbanizimit i cili është një urbanizim normal, një urbanizimi përshpejtuar, për gjitha këto të të flasim me profesor Fugën. Ju si e shikni, profesor, këto loj fenomeni? Nuk është asë e rëta zvon për të folur, sepse procesi vazhdojnë, apo jo? Po, njerë të falenderoj për ftesën dhe është kënajsi që të kam gjetur dhe në ebet mundësia si dikur të diskutojmë për qështjet të ndryshme. Po, është një temë shumë e gjerë dhe shumë e mpretë, por fillimisht, nëse dëmë lejoja, unë doja t'i që e një keqë kuptim që mund të kryoj dhe që në një studio televizive në njerë është kryuar, është e drejta e kujdo të shkoj dhe tjetoj kujdo që do të thot në basë viteve në ndëdhjetë që në Shqipëri fillojnë proceset demokratizuse, e drejta e qytetarit nga drejta të kushtetuse dhe pastaj një tërsi të drejta që kanë të bëjnë me zjedhjen e lirë të vëndbanimit dhe të qarkullimit. Kjo është një drejtë qytetare e pa tjetërsushme. Prandaj nga kjo pikpamje të gjitha ta që shkojnë kudo, janë në drejtën e vetë dhe takzojnë atë drejtë sepse liria është gjëa me shtrejnë për njëri unë. Nga kjo anë të jemi të qartë edhe një gjë e dytë që edhe e fundit që doja të thosha për këtë që të përfundoj për të pasur të qartë, nuk ka më shumë të drejta morale dhe sociale dikush që ka qënë të tiran vitet 80, 70, 60 apo 30, se sa i që ka ardhër dje. Jo, s'ka asë një të drejta. Dhe me thënë, në kuptimin e kësaj, njerë edhe ata që kanë ardhur 20-30 vjetë për para, dhe ata kanë ardhur në diku. Dhe ata që kanë ardhur në vitet 20-50, dhe ata kanë ardhur në diku. Nuk është kjo logika, sepse shpesherë ka stereotipe. Jo i ardhuri, jo autoktoni. Pa pëse para gjukohen të ardhur? Sepse ku do ku ka një tension social, jo vetëm në Shqipëri, por ku do në gjithë vëndet e botës, se cili grupë shëqëror kërkon të forcoj pozitën e vetë morale, imajin e vetë, të ketë më shumë privilegje, të ketë më shumë akses në të mirat materiale, dhe dhjetë që në opinionin publik, si kurse ne edhim, një piesë e këti opinioni, me ndonë se mund të jetë mi privilegjuar në qovë se ullë grupin tjetër. Dhe këtu filon, ju gori, veriori, romi, jo romi malësori, jo malësori, qytetari, fshatari, e tjera, tjera, janë stereotipe të cilat në gjithë vëndet e botës egzistojnë. Egzistojnë. Por janë pas një basë, si të thuash, janë etiketa që grupet të ndryshme shëqërore i një njësi njëri tjetërit për të ullur njëri tjetërit dhe për të fituar sa më shumë, por prandaj që uen stereotipe dhe para gjykime, sëpse nuk kanë asgjë reale, asgjë të vërtetë. Absolutisht asë gjithë vërtet. Dhe më thënë, unë nga njerë më vjenë të buzës qeshë, se prindi i një fëmije që emigron dhe ka emigruar në Athina, në Roma, ku di unë se qarë, ankoj pse fëmijës ti në Greqit të zëmë i vjeshin etiketa, dhe po a i në të njëjtë në bisedë, këtu i vinë të etiketa të ardhurëve ku dhjunë nga një zonë malore ose kodrinore në jugën veri. Që paka shumë fenomeni është i njëjtë, stereotipi është i njëjtë. I njëjtë njëri dhe, si të thuash, në një anë ankohet, atje ku dëmtohet dhe në anën tjetër. Pra, në basi i sëqarojmë këto gjëra, pra, 
jemi në këtë situat. Problemi është që kjo ka këtë bazë. Për mua janë procesi në filim, erdi si rezultat i një arritje pozitive, politiko-juridik, një ndryshim kushtetut që ka të bëjmë e drejtat e njejo. I dyti, në tre që unë nëmëroj, i dyti është problemi kulturor. Dhe me thënë problemi kulturor, sepse dhjet që nga 25-a në 90-ën, zonat rurale shqiptare, e të që quajnë atë ko fshati, nuk kishtë të drejten e një levizje të lirë popusia që jeton të në zonat demografike, dhe ishte e mbyllur, ishte e getoizuar, si që themi në atje, dhe nga pikpamja e vërshqësive të punës, nga pikpamja aksesit në kultur, nga pikpamja e mirëqërës ekonomike, nga pikpamja e kushteve të jetës përdiqme, sigurisht ishte shumë në ullët se në qytet ndofta edhe pse qyteti kishte privimet e veta, fshati ishte në gjithë karakteristikat më keqë. Më keqë, më poshtë. Më poshtë. Në atë moment liria vjen, mundësia jepet të gjithë orientohen për të ndryshuar jetën e tyre në përmjet të migrimit. E migrim të jashtëm dhe e migrim të bronqëm. Dhe ka një dyndje rrëth qyteteve. Dhe e treta, problemi është që se cili e ndërton këtë strategi për vetën e vetë për të ndërtuar një stil të rjetëse. O, po, sidomos motivet janë një për të shkuar në qytetin e kulturës, dritës, e këdjunës, e qarë. Për një të ardhme më të mirë. Dy, për fëmijët, për një të ardhme më të mirë, për shkollimin e kështu me radhë, por në dalim nga etapat të tjera dhe nga nëtë tjera, nuk shkon për gjithë të vëndë në punën. Që në fillim, emigrimi brënqëm Shqipëris, si edhe njerës në Tiran, të cilët nuk vinë pse i thëret një vënd punë, po vinë për të instaluar për një vënd banimi, me këto strategi, duke me nduar se punë në të gjemë. Që ndodhë në këtë moment? Në këtë moment ndodhë që tirana jo vetëm, apo dursi, apo qytet tjetër, qytet të rëndësishme. Që ndodhë? Nga njëra anë kemi një mbushje të madhe demografike, nga anë tjetër, industria, bi bazë në cilë të qytete ishin ngritur, filon dhe bjen kolaps. Nuk kam industri. Kjo si e dhe tensione sociale? Dhe që fanë do thë këta vinti të tërë në qytetë duke menduar se mund punojnë, në qytetë s'ka më punë. Dhe që gënjerën pasi vinë në tiranë? Kështë një proces tjetër dhe po të doni e diskutojnë, po sa për të ambaruar është momenti tretë ku se cili e ndërtonë strategjinë si pas vetës vetë. Dhe asë kush nuk e di se të gjithë bëjnë të njëjtë në gjë dhe ndodhen në qytete ku kam bi popullim. Êshtë një sojë si në zonat bregdetare, se cili shkon për të gjetur një apartament dhe për të ndërtuar një apartament dhe për të blerë një apartament. Duke me nduar se të shkoj në bregdetit, pati një dyndje shumë të madhe dhe në shumë apartamente shikon nga dritarja, nuk shikon det, nuk shikon rërë, për shikon palatin e tjetrit. Kjoj quet në sociologi, kjoj quet pasoj dytësore negative e pa parashikuar, që vjen nga fakti se të gjithë bëjnë të njëjtë të njëjtë dhe rezultati del i kundrët me atë që a i shpresohet. Dhe gjithë e u del i rezultati i njëjtë, e kundrët me atë që i shpresohet. I njëjtë, po i kundrët me atë që i shpresohet. Të gjithë vinë për të gjithë lullëzimin, kulturën, punën, e kështu me radhë, dhe në fund, del që është e pa mundë. Po pasoja që ka kërë qyteti madhë, në rastin konkret, po flasim për kërë qytetin për tiranën, pas kësaj dyndjet madhe demografike, mirë të gjithë kanë të një gjinqëllim për një stil të rimë jetese, pra kjo është vala, sunimi vala së rejë të imigrantëve të brëndëshëm. Që farë do të ndodhë më tej, profesor? Si e parashikoni ju të ardhë me në qoftë shtimin e banesave të pafundme, nërritjen e ndërmarjeve ekonomike, hapin e vëndeve të reja të punës, nuk kam mundësi për gjithë. Unë kam një pikpamje në time që sigurisht asë nuk e kam shpikur unë, por e kam gjetur edhe e kam kërkuar në bibliografinë e sotme përëndimore. Dhe është një pikpamje që për herë të pare them në studion të ndë dhe kam kënajsin të them që është e kundrët me atë që japin ekonomistët sotë në Shqipëri. E kundrët ndofta 
edhe me me programet ndryshme politike, unë jam kërkus shkëndësorën, unë jam politikan dhe kam uh, lirin e fjales për thënë uh, si tu ashtë versionin tim, për mua një qëtë edhe nuk mund të hapje vënde punë. Në qëfë se ekonomisët thonë, po, duhet të përbalohet pa punësia dhe hajtë hapje vënde punë, unë kam analizën të mbështetur në studime edhe të mjet, po edhe të tjerëve në bot, të cilët thonë që është shumë e vështirë. Shumë e vështirë, për mua nuk ka zgjidhje, nuk është kjo zgjidhje. Ju profesor me nëmi po? Pse? Për arsyen se në të gjithë vëndet e botës industria ka dal jashtë qytetit. Mhm. Uh -huh. Ka dal jashtë qytetit për arsyen nga më të ndryshme sociale, ekonomike, politike, po dhe për arsye ambientaliste. Nuk e do njëri tymi në brënda qytetit e tjera tjera më rrasë. E parë. E dyta Çmimi i tokës, çmimi i tokës. Në periferi, në qytet brenda, mm -hmm. është shumë më i lartë se sa në periferi. Dhe nuk ka arsye që një njerëz që investon në një fabrikë apo në një uzinë ta ketë si prioritet ketë tendenca që ta ketë në qendër qytetit apo në 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 brenda perimetrit periferik të banimit. Pse? Sepse renta e tokës dhe çmimi i tokës është shumë i lartë. Shumë i lartë. Kurse në periferi si shtatë ju, sigurisht ka mundësira. E dyta kjo. E treta, mos arrojmë që sot jemi në një proces de, ose që industrializimi, që dhe të thot, e ka shumë të vështirë Shqipëria sot të prodhoj makina, të prodhoj trena, të prodhoj këpuc, të prodhoj ku t'ju në bicikleta, vetura, e kështu me rrasë. Dekor, të hapim më dhe mundu, me qëfar? Me qëfar? Bile, edhe industri në shërbimit, që mund t'ishtë e industri e riparimit, e para ajo zë shumë pak vënd, nga pikpamja ekonomike, hap shumë pak vënd e punë, dhe, jo vetë maqë, po ajo luftohet nga lobija e, e industrializë dhe të mëdhejnë, kusht të lësë sot që të riparoshë frigoriferin. A i thot, i dhe të frigoriferin sot japë të rinë. Pa. Dhe nga njëherë të bje... Që nuk është prodhuar. Që nuk është prodhuar. Kështë që dhe kur thua dhe bëmë shërbimet, dhe këtu është problemi dhe për shkollat profesionale, që thonë, që dhe hapin shkollat profesionale, shumë mirë për zhidhu krizën e arsimit për gjithëshëm, po nuk do parë vetëm raport me arsimin e për gjithëshëm universitarë. Po me tregun e punës. Po dhe me tregun e punës. Pra, duhet parë në mënyrë strukturore, në planin e ekonomisë kontare, nuk duhet parë veç brënda arsimit. Qëfar duhet them? Duhet them që nuk është se qyteti ma Tirana nuk hapë punë, ka punë, sepse njerëzit i shërbejnë njëri tjetëri, filani qëthë filanin, tjetëri regullon këpullës të tjetëri, tjetëri shetë bukën e ati tjetëri, e këshumë e ratë, po është një ekonomi e cila nuk e zhjithë asë problemin e papunësis, nuk e zhjithë asë problemin e krizës ekonomike. Dhe për mua, nuk është kriza ekonomike që sjellë vështisin jetën sociale urbane. është mënyra e ndërtimit të jetës urbane që ka sjellë krizën ekonomike. Në qarë, profesor, do ishte më mirë sikur, sepse ka dy loj, i shofë paralelisht valën e imigrimit, nga zonat rurale drejt tiranës dhe nga zonat rurale drejt qytetit më të afort, por kjo e fundit nuk ndodhë. Të gjithë së nojnë le të themi rrugën për në tiranë, do ishte mirë sikur politikat të bërin të mundur hapjen e vëndeve të reatë të punës në qytetet e tjera, në qytetet më të vogla, aty ku papunësia është dhe më e madhe, dhe si pasin stat, profesor, numri popullësis në këto qytete është ullur duke 4 fishuar popullësin në tiranë. Exakt. Po, kjo kërkon politika të cilat të jenë të orientuara ndryshe. Të jenë të orientuara ndryshe. Mirë po, cili është problemi këtu? Sepse ne të dy mund të themi këtë dhe është shumë arsyshme, shumë racionale. Pytja që të bënd dikush është po mirë, po pëse zbëhet? Zbëhet për arsye sepse qështjet nuk mund të trajtohen vetëm politikisht, vetëm ekonomikisht, vetëm sociologikisht, vetëm psikologikisht. Jo, po u trajtohen kështu nuk zhidhet asë një qështje. Ato duhet në zhidhur në bashkëveprimin e tyre. Dhe zatë një nga ipotezat e shkencave të komunikimit është matrica ose universi bashkëveprus 
i fushave të ndryshme. Mm -hmm. Ne në komunikim nuk shofim veç politikën, veç ekonomin, veç sociologjin, po përpichem që kojmë komunikimin dhe styre. Qa duhet them? Që të hapen të tila vënde pune, këto kërkojnë strategi 15-20 vjeqar. Mm -hmm. Mirë po, ju e dini që rotacioni politik dhe mandati politik, një forcë politike është për 4 vjet. Pa. Dhe për 4 vjet, as një forcë politike nuk i hymë këtyre procesevi që shkojnë 20-25 vjet. Mm -hmm. Pse? Sepse ka halin e rezultatit pas 4 vjet është ku do të diskutoj pushtetit me forcën tjetër. Sepse, në qovë se do bëhen investime 20 vjeqare, mund të ndodhi që 3-4 vjetet e para të ketë vështirësi, të ketë rënje, të ketë probleme dhe forca politike e di që është, cila do që është, njërë apo tjetra, sot, apo dje, apo nesës, po lidhem me një profil konkret politik, thot, unë dua rezultatin brënda 2 vjetëve. Pra, që fa ndodhë, si rezultatin indikimit politikës mi ekonomin, zhidet ekonomike të kene janë afat shkurtra, Shka do të thotë që kjo që ti thua me shumë arsye që ti investohet atje, nuk bëhet. Nuk bëhet. Uh, profesor, kjo kërkon organizimi... një plan, më faqë të preva, një plan komtar të një bashkëpunimi të gjithë forcave politike për qështjen themelore për thënë një, dy, tre, katër i anakset tona dhe këto nuk do diskutohen as njerë. Kjo kërkon një tjetër për qasje të vendimarjes nga jo që është vendimarja e pjeshme partijake për elektoratin tim, përgjësisht, ekonomia nuk mund menagjohet me logik elektoraliste. Qert. Profesor, në proceset e ndryshme të urbanizimit, kjo urbanizimi që po indoth shëqëris, kjo dyndje, ardhja e migrant, imigrantëve drejt tiranës, qëfar procesi urbanizimi mund të quhet? Me qëfar element është, duke bërë do shtatë dhe një krasim e urbanizimin modern të shëqërive të përëndimore? Ku do ndo ka urbanizim apo jo? E, pa tjetër, Uh, Ky uh, është një loj urbanizimi i cili në modelin e përgjithshëm uh, mund të konsiderohet asaj a i një uh, modeli që e quaj me, me maj të përmbysur. Mm -hmm. Që do të thot, në shekullin 18-19, qytetet e mëdhat e Evropës, mos arrojmë se 3-4 shekulli për para, ku di unë Parisi mund të ishte në 100-200 mi veta, Roma mund të ishte për në këto, dhe këto qytete, Londra, Parisi, Roma, e tja për mas folk për qytete tjere, përstaj, patëm një, një, një boom demografik, pa. shekullit 18, 19, 20. <coughs> Qëfar ishte modeli urbanizimit tyre? Njerë në planin demografik, njerëzit vini në këto qytete, sepse atje instalohe një industria, dy rrugët e trenit. Mm -hmm. Dhe, si që unë e kam marë dhe e përdorë në librat e mi, treni kërkon qytetin e mafë. Pse? Sepse për të ndruar lokomotivat, duhet jenë në shumë shina, pra duhet bashkohen diku, duhet ketë një terminal. Mm -hmm. Dhe terminali ishte në një pik ku ndërtua ose u zjerua dhe qyteti. Shkonte një qytet. Pra, një stacion e kërëdhorë, dy industria, tre popullësia shkonte atje, sa atje kështë pun. Londra, qytet industrial, Parisi, qytet industrial, Roma, qytet industrial, mm -hmm. Frankfurti, qytet industrial, dhe popullësia shkonte atje për gjithër pun në rrath dhe parë. Pas taj jeta sociale, pas taj mm -hmm. kultura, kurse në rastin ton që ndodhi, në fillim njerëzit vinë për kultur dhe për jetë sociale, për pun nuk pëndojnë. Pse? Sepse tirana nuk është se ka një bum nga pikpamja industriale, ka rënje industriale. Se vërtet. Mm -hmm. E para kjo. E dyta, e dyta, rritmet e urbanizimit janë shumë, shumë të shpejta. Pra, këtu dhe atë dilnja, nga, nga literatura sociologike, nëse ta klasifikomin urbanizimin në tre kategori, urbanizim natural, jo natural dhe i përshpejtuar, urbanizimi i Shqipëris, vëtë të urbanizimi i përshpejtuar. I përshpejtuar dhe mekanik, me rritje mekanike të pëpullësis. Me këtë majnë e përmbjusur, që rëtat. Me këtë majnë e do me thënë, jo si rëtat i shtimit të lindjeve dhe i uh, zhvillimit që tashmë janë në këtë perimetër që e të urban. Jo, i përshpejtuar dhe mekanik, me ardhje shumë të shpejta. Tirana që rritet 5 erë, 6 erë, dhe qëfar në ndodhë ne? Mm -hmm. Ne në ndodhë që me njerë brënda 20 vjetës, kryojt ajo që quet e, bashkësi urbane. Nuk jemi mas në qytet. Dhe unë nuk e disë shtë dhe bëhet me, me, 
me reformën teritoriale për shtë shështë tjetër, ne kemi procesen ku Tirana është bashkuar me krujen. Tirana është bashkuar me dursin ose po shkon dritë të saj. Ka zjerin dhe Gjerg Brasani, që do të thot kjo? Kjo do të thot që kjo gjë, kjo që që ndodhi, ndodhi dhe në kushtet e një shëqërije demokratike. Ta shi po themi një gjithë së shë etikisht edhe shumë korekte politike, qytetet dhe më dhe janë formuar në Europë në kushtet e sundimeve perandorake dhe mbretërore. Ku ishte mbreti që me logikën e veta perandoria, ku di unë nëse qarë, thoshtë do kryohet kjo aksi këtu, kjo aksi atje, perimetri i banesës do jetë tu, toka e bukës do jetë atje, këshë më ratë. Po të hypësh në avion, dhe që kërë, si është përndarë shpit e reja që janë ndërtuar, ka o si paparë, pëse, sëpse është ndërtuar mi bazë në një logikë, ke, më fani, elektoraliste. Unë do e ndërtoj shpin atje, ti si pushtet lokal, së dëmë thua është gjithë, se unë kam votën. Me që se për mundët reformën elektorale, mund tjetë dhe, reformën teritoriale, më falë, mund tjetë dhe kjo një reformë elektoraliste, me që se për mundët. Do të shofim. Synimi, për synimi? Nuk e di, do të shof, do të shof, do të shof, nuk e kam parë, din gjë. Reformët e më dha nuk ju në fuqi me njerë. Po, hynë në fuqi e parë në mënyrë konsensuale, nga gjitha forësat politike, dhe e dyta kanë tendensë të hynë në fuqi të zënë jo këtë fazë të takimit zjedhore elektoral, që mund tjetë në basë tre vjetës, por thonë që të zënë mund të hynë në fazën tjetër. Të të vjetësh, dhe kjo i zjedhë të probleme, Në qovë se kjo bëhet më nërë të pjesëshme, vetëm nga një parti, apo grupë partish, pa konsensus, që hajta fusim të një, ka rezik, po nuk mund të flasë para kohë. Para se të falojmë të këtë libri i komunikimi në shoqërin masive i cili trajton pak të në pjesën e parë temën për cilën e po flasim, dhe doja të shkupuja një pasaj nga shoqëria periferike, një tjetër libri i profesorit, ku flisë një për faktor të ndryshimit të vlerave në struktura sociale, le themi gjatë procesit të urbanizimit, të është edhe modernizimi, apo evropianizimi. Që farë si elë modernizimi në shoqëri? Modernizimi, si kurse dhe globalizimi. Sociale, shëqyrore, prodhon? Modernizimi, si kurse globalizimi, nuk janë asë të mirë në vetë vete në kuptimin tim, asë të këshinë në vetë vete. Por, varet si i përdorëve. Përdorimi i keqë i fjales modernizimi. është, unë shofë që gjithë ndërtimet që janë bërë, janë bërë vilat bukra dhe shumë dërtime në periferi janë më komode se sa palatet e kohës viteve 60 në Tiran. Me bache, me pemre të qarkë, me tullat të mira, me cilësit mirë, me tjegula shikohet, me me hapsir, me dritare, nuk i kam bërë keq, nuk i kam bërë keq, mund i bëndë dhe më mirë, po... I kam bërë shumë mirë, më faqë unë dhe presë, profesor, po atate që vinë nga zonat rurale, apo zonat e vogla urbane, nuk preferojnë që këtë bache dhe këtë shpita ndërtojnë pikërish në zonën e tyre të parë, po vinë ndërtojnë në perfinë e tiranës. Po pra, pra të arsuj që i thamë në filim, pra të arsuj që i thamë në filim dhe që unë i mirë kuptoj, po në dëmë të tyre. Sociologia dhe është Raymond Boudon që e ka shpeguar këtë, është teorie lojës në sociologi, unë bëj një veprim për të mirë në time dhe me qënë se të njëtin veprim e bëjnë të gjithë, këj veprim që unë bëj dhe tjerët bëjnë, bëhet më të keqen tonë për staj. Shikon që kemi bërë modernizimi, ka zënë tokë me bukës. Toka e bukës nga tirana në kruj, nga tirana në lejsh, nga tirana në durës, po thujse kam baruar është betonizuar. Dhe që kam gelur, kam gelur kanë ngellur parcela në mes, të cilat mund të mbillën shumë mirë, po bujësi kompetitive, konkurusën, tregun e brëndshëm, balkanika për tjashtëm, është e mbaruar që të zbëjnë do të. Në qartë. Zbëjnë do të. Pse? Sepse bujësi e sot të thotë që poshtë 2 hektarve, a 5 hektarve, nuk mund të bëhen investime që prodhimit dali me atë shpim që mund të shqitët. E kemi mbaruar. Kushe mbaruar? Ne. Pse? Me idenë. A mos Ne do jetojmë me industri, me teknologji, me kompjutëra, me tërë, dhe qërë bëmë vumë dorë, unë nga pikpamja psikanalitike, e konsideroj këtë sielje incestuale. Ne vumë dorë minanën. 
ne përdhunuam nëndë. Nështë dhe me thënë të përdhunuam shë nëndë, do të thotë përdhunosh tokën që është vlera e gjithave. Ky koncepti modernizimit dhe i globalizimit është i ka buar. është i ka buar dhe do nësiri pasoja, sepse i asë jerdi kriza në vitet 2000, Në vitët në dhjetë ne thoshim mirë qënje, bollë, ku po vjenë, shëqëria e kaloj varfrin, në vitët 2010-2011 fillon krizat. Me gjithë njërë së nëtë, kush tokë atë ndjelim tokën? Tokën e kemi zënë. Pse? Se kemi dhënë dorë, mbi atë që shqiptari nuk vinë të dorë dhe nuk ka dhënë dorë në shekuj, dhe konsideron të dhe në letërsi, dhe në sociologi, dhe në fe, dhe në mitologi, si burimin e të gjithave, në thotë kotë, më ma tokë. Po, kjo loj situate, prodhon edhe krizë identiteti? Pa tjetër, kjo është histori më vete, në krizë identiteti sigurisht, po duat të temë modernizimi në kuptimin e keqë të qanët është kjo. Ka i modernizim në kuptimin e mirë, pas taj të cilët janë procese që duen sigurisht qyteti mafë jepë mundësin e përdorimit internetit, jepë mundësin e avancimeve të mëdha në jetën e përdiqme, në informacion, e kështu me radhë, por problemi është që ka një teori. Saj me i math të jetë perimetri urbanizuar, në që nëse jemi të këmodelet e urbanizimit, aqë me e vështirë është gjetë e vëndit punët. Pse? sepse që të dalësh nga qëndra e qytetit i jashtë perimetit urban ku është puna, bujqia, gurëroria, industria, blektoria, kërë djonë se që më radhë, duhet një kohë gjithinja me gjatë. Jo vetëm duhet një kohë gjithinja me gjatë, por gjatë rrugës ti ndesh dhe të tjerët që bëjmë të njëti në rrugë dhe qarkullimi bëhet i nga dalëshëm. Pra bëhet e pa mundur unë këtu ku jam tani, të shkoj, të punoj, të zëm në Elbasan. Do me ndoni një Kohën më të parë, lepse mi do njëse një më herët, gjithë që do të abëjnë dhe të tjerë si ju. Po së shemundë, më duhet dy orë. Që qka të shakan bërë qytetet e mëdha përëndimore? Qytetet e mëdha përëndimore kanë vendosur trenat. E kanë zidhë me trenin. Treni shpejt që të nëzjeri qytetarin sa më shpejt largë vëndit banimit që të qoj të këpuna. Treni shpejt që e kap nga 20-25 minuta një orë. Êshtë një përndimore konsideron një orë distancë për të vajtë në punë me tren, normale, pësën se në treni është i shpejt, është pas stres, njëri u merë një liber, një gazeta, një kompjuter, punon edhe shkon normal. Por ne e prishën treni. Ne pikërisht, ajo që mund të nëndimonte dhe mund të ishte një riparim, i kësaj që u bë, që mund të ishte si një injekcion, Për këti trupit sëmur, kemi një trupë sëmur, social, demografik. Unë e them hapur, sëpse me ndoj se i bëj mirë shëqëris, dhe së mund të mbaj vetë, sëpse me duket t'i po krizi, të mbaj vetë, së nuk kam asë një dëshirë të jem pesimistë dhe të jem kritikë, pikër ishtë treni që ishte ajo arterja i gjakut që mund të bënd të këtë, këtë qarkullim njerëzish dhe vlerësh, ne e shkollë. Përse, përse, përse nuk kam më trenë në Shqipëri? Për mua është ka lobingje që se duen treni. është një munges vizioni për atë gjë. Ndo shë qërkullimi është më modern me mitet të tjera, dhe treni quet se diçka e kaluar, kam për shtypjen në disa. Po në librat e mi, unë kam bërë një përshkrim të një vizite që kam bërë në Poloni, dhe mora treni në Varshav, shkova dherin kufit e Bielorusisë të Ukrajinës me tren, sëpse ashtu ishte do merim pjesë në kufi në një aktivitet, dhe u thtoa gjashtë orë me tren, tren polak, i kosë komunizmit i shaj. E ku rrudat shkëllqenin. Kjo është kërësurët, ne të këne mungojnë infrastruktura. Stacionet e trenit ashtu me kabina prej druri të bukra, njerëzit të uniforma, kush nuk qashë kolon të me atë tren, dele, dhi, lop në vagonat e fundit, pensionist, në zënë në shkollash, Treni kështë transformuar gjithë zonë, pëse? Po pëse do hapon shkollën në gjithë fshatë? Së bëhet shkollën në gjithë fshatë. Le që ardhëjmë shumë, le që një veri bje, po unë i marë kalamajt ku dhe unë të gjithë fshatëreve të lushjës, edhe të fjerit, edhe i bashkoj në lushjën, për qa, për gjusore të tren. Pypën atje, pa lekë fare. 
dhe shkova nga Varshava në Bielorusi me 20 euro dhe a i sa pagova taksi nga Tirana në Rinas 20 euro, a i që mu desh me tren të argjoj për tigur nga Polonia në Bielorusi. Imaginon të ashtë që si popujt e tjerë përpichen të jetojnë lirë me rentabilitet dhe të zgjidhim probleme. Ne jetojmë dhe shtrejnë, ne jemi të vazhë dhe jetojmë shtrejnë. Unë kam bindin se në Tiran jetë ashtë me shtrejnë se sa në Londër, se sa në Paris. Jam i bindur. Jo, është e vërtet, është e vërtet dhe e kanë thënë dhe të tjerë, profesor. Ne jemi populli me të ardhura më të ulta, po të ashtë, a ka ekonomist ose ka në ekonomist të bëjmë të studime? Apo do flasim fjalë për gjithë shme libra shme ku di unë koncepte shme skandje? Në këto minutat të fundit, do të atë ndale shim të e këbotimi ju a i fundit, profesor. Komunikimi në shëqërin masive, një botimi e shkëpjës botuese papirus, ka vetëm pak dit që ka dalë në trek, është një nga shumë libra të tuaj që trajtojnë le të themi qoftë format e komunikimi, qoftë problemet të ndryshme. Qëfar të reje, qëfar të reje si kë libër, profesor, komunikimi? Njerë, Androniki, misisht, dhe shta të të thënë, dhe si kolegë që jemi, falem derit që e e prezentove ndjekëse tu edhe spektatorve të televizionit tuaj Libri, falenderoj. Ky ka dalë është Libri që ka dalë pardje, është botuar nga shtëpia botuse papirus, dhe aktualisht është në tregun e qarkullimit dhe të marketingut nga Libraria e Librit Universitar në Tiran, E reja është këtu, që aty në një libër, në fakt, janë vendosur 6 libra. Libri parë, neve pa ka shumë e prekëm. Po, po, do me thënë, libri parë, libri parë është qyteti i parë asë nga ekonomia vetëm, asë nga politika vetëm, por i parë nga shkencët e komunikimit. Pas ta janë libra të tjerë për politikën dhe shtetin, për filozofinë e komunikimit, për mediat, për marketingun, për mardhënjet publike, janë gjashtë libra për shumët kësaj natyre. Cila është idea? Idea është që nisur nga shkencët e komunikimit dhe shkencët e komunikimit nuk shpjegojnë vetëm mediat. Unë jam përpjekur që shkencët e komunikimit të dalin si shkenca me një potencial shumë të mathë shpjegus që shpjegojnë dhe politikën, dhe ekonomin, dhe familjen, edhe aktorët social, edhe urbanizimin, edhe demografin, pra është një këndë vështrimi për gjithëshëm. Kjo është rrisia që unë kam të reguar, jam përpjekur të regoj, që ja, këto shkenca, sot në bot, përpikën të shpjegojnë gjithëshka, nuk duhet kufizuar thjesht të gazetaria, thjesht të media, por në një bot globale. Edhe e dyta, në këtë liber, si të thuash, është është futur koncepti i shoqërisë masive dhe i komunikimit masiv që janë dy risite e shoqërisë sot me bashkohore për të orientuar ledzusin drejt problemeve të ditës sotme. Unë atje nuk bëj teori për teori, por ma raste studimore të veçanta, njarje që ka ndodhur, probleme konkrete nga Shqipria dhe i balafaqoj me modele teorike, i balafaqoj me koncepte dhe përpikjen të fut edhe konceptin dhe analizën konkrete shqiptare dhe fundit mendoj se do tjetë një kontribut për studentët që formohen në fushat e komunikimit, e ekonomisë, e këshumë rrë. Studentët e komunikimit. Edhe më shumë, do fëta do të thosha dhe të shkencave politike, sociologike. Po, pashtë disa libra, feja dhe politika, mardo një që egzistojnë mes tyre, kapitu i të veçan që lidhen. E naturisht, ja dhe një tem tjetër, do t'i akustike urbane, fenomene... Se ka të bëj me veshin? Po, dhe në komunikimit, pa tjetër. Atër është do bëjmë me zhurë, ma të me. Të tila, aty janë afërsisht, më duket një 580 a 600 faqe, mund të jenë rreth, si pas me, dhe të jenë rreth 80-90 nën kapituj me qështjet veçanta. Me qështjet veçanta, do të nga shëbeni dhe ne falem deri që në e solët në vila 24. Do të ratë të tila diqka, gjithka në fakt është komunikim në pjesën e pasme të librit. Njërzit nuk janë në fillim si të tjilë dhe pas taj të njësim të komunikojnë. Ne jemi si në ndërton në gjdo qast komunikimi me të tjerët, se cili në fakt si pas profesorit të kupton vetën duke parë me sytë të tjetit. Edhe i vetëmuar, a i është me vetën e ti që nuk i ndahet si një mbi unë dhe bisedon pareshtur me të. 
Pra ndaj thash dhe në fillim që gjdo shpigim, gjdo leksion juaj në bënd të reflektori, për në kuptuar më të rejë, prazo sociale. Profesor Urime, falem derit për të botim që këtë që keni siel, dhe që i vinë në ndim, i vetëm studentve dhe por edhe njërës vetë të tjerë, dhe i urojnë punë të mbarë. Falem derit edhe për ty sukses për emisionin të bukur. Falem derit shumë, falem derit që nga keni ndjekur, ka lëpshi bukur të ndërruar të leshikuas.